Allah'ın bizim namazımıza, ibadetimize ne ihtiyacı var diye soruluyor. Bu bir bu soru çok saçma sapan bir soru. Niye saçma sapan bir soru? Çünkü ihtiyaç diye soruyor. Şöyle sorsa doğru. Yani hikmeti nedir? Allah bizden namazı, orucu, zekatı neden istemiş? Bunun hikmeti bize bakan faydası ve ona bakan yönü nasıl diye sorsa eyvallah. Ama ihtiyaç diye sor zaman komik oluyor. Neden? E çünkü sonsuz kudret sahibi, bütün kainatın zerreden yıldızlara kadar galaksilerin yaratıcısı olan Allah'ın bir ihtiyacı olmayacağı açıktır, değil mi? E zaten ihtiyaç sahibi olsaydı böyle bir kainatı yaratamazdı. Yani Kur'an'da ısrarla istemi, istiyor olması sanki onun ihtiyacı varmış gibi anlaştırıyor. Güzel. Mesela bir doktorun ısrarla kardeşim sana ilacı içmeni ısrar etmesi Doktorun bir ihtiyacı olduğundan mıdır yoksa senin ilaca ihtiyacın olduğundan mıdır? Yani doktorun ısrarı veya annemiz ısrar eder. Benim oğlum Mirza mesela sürekli kahvaltını düzgün yap şu yumurta ye şunu ye diye sürekli ısrar ediyor. Mirza da bunda rahatsız oluyor. Peki Mirza şöyle dese mantıklı mıdır? Ya anne ya sen ne ihtiyacın var ya her gün bana yumurta yedirmeye çalışıyorsun peynir yedirmeye çalışıyorsun dese sizce böyle bir söz Anlamlı olur mu? Ne kadar saçma olur. Öyleyse şunu bilmek lazım. Yani namaza bizim ihtiyacımız var. Bizim oruca ihtiyacımız var. Bizim zekata ihtiyacımız var. Dikkat edin bu ihtiyaç hem manen hem maddetendir. Yani manen sen o namazla bir ruhi bir olgunluk, ruhi bir has, ruhi bir lezzet, Vicdanında, hissiyatlarında ruhu bir tamlık hissedersin. Dersin ki evet böyle bir Allah'ın huzuruna çıkıp o Allah'a verdiğin nimetlerin farkında olduğunu ifade etmek, bir insanlığın gereği olan teşekkür etmek manasındaki namazı iade etmek, ifade etmek, kılmak. E olsa bu çok güzel bir şeydir. Biz şimdi bir insan görsek hep kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür ediyor. E bu bizim hoşumuza gitmez mi? Deriz ya bak maşallah adam nankör değil ya. Bak ona kim ne iyilik yaptıysa hiç es geçmeden hepsine teşekkür ediyor. Allah razı olsun abi çok faydası oldu teşekkür ederim diyor. Bu güzel bir şeydir. Öyleyse namaz kılmak güzel bir şeydir. Çünkü namaz verilen nimetlere karşı en büyük şükrü ifade eder. Peki namaza üstadın bir bakışı var. Çok hoş bir anlatım. Bir de hani insanlar kar zarar diye bakarız ya. Namaz kılınca ne karımız var? Kılmayınca ne zararımız var. Bir de buna bakalım. İkincisi zekat da böyledir. Hani şu konuya girmeden önce. Zekat hem senin malından fakir insanlara vermiş olduğun muhteşem bir yardımdır. Gerçekten insanlar İslamiyet yaşasa şu dünya üzerinde var ya sadece zekatlarını İslami noktada yaşayan insanlar verse dünya üzerinde yardım derneği diye bir şey kalmaz artık. Böyle bir şey yok. Açlık yok, hiçbir şey kalmaz. Çünkü öyle bir servet ki bu servetin düşün fakirlere dağıtıldın. Ama maalesef zekat gibi muhteşem bir ibadetten insanlık istifade edemiyor. Sadece Müslümanların zekatı da sadece bunlara yetmiyor. Yetmeyince de maalesef hala dünyada fakirlikler, sıkıntılar görüyoruz. Bakın üstad namazı nasıl anlatmış. Namaz ne kadar kıymetler. Ve mühim hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Hem namazsız adam namaz kılmayan adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder cezesinde kat'i anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak gör. Namaz kılınca nasıl bir kar var kılmayınca nasıl bir zarar var. Namaz kılmak gerçekten zor mu yoksa bize mi zor geliyor? Ne olarak? Nefsani olarak. Bir zaman büyük bir hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip bunun altını çizelim unutmayın. Bir zaman büyük bir hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine İkamet etmek için gönderiyor. Ne verdi onlara? 24 altın verdi. Ve onlara emreder ki şu para ile yani şu 24 altın ile yol 
ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki gideceğiniz yerdeki meskeninize, evinize lazım bazı şeyleri de mübaya ediniz, alınız, temin ediniz. Bir günlük mesafede de bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer tren, hem tayyare bulunur. Elinizdeki, dikkat edin, kalan sermayeye göre ona binilir. Şimdi bir hakim iki hizmetkarına 24 altın veriyor, düşünün. Ne yapacaklar? Bir günlük mesafede bir istasyon var. O istasyona giderken ne yapılacak? Lazım olan yenecek içecek şeyleri alınız. O 24 altınla dikkat edin. Oraya gideceğimiz meskenize lazım olan şeyleri de alın o 24 altınla. Peki nasıl gideceğiz? Bir günlük mesafede ne var? İstasyon var. O istasyondan meskenimize gitmek için de ne, la, ne varmış? Arabayla gidilirmiş, gemiyle gidilirmiş, trenle gidilirmiş, uçakla gidilirmiş. Bunlar da var. Buna göre elinde ne sermaye kaldı buna göre binersin. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Muhteşem bir örnek. Birisi Bahtiyar idi ki istasyona kadar kaç altın verilmişti Aykut? İstasyona kadar bir parça para masraf eder. Yani 24 altından çok az bir kısmını kullanır. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. 24 altın ne olur? 24 bin altın olur. Öteki hizmetkar bedbaat serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını da sarf eder. Kaç altını kaldı? Bir. Kumara, mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. O yanında onunla beraber seyahat eden arkadaşı der ki yahu şu elinde kalan bir lira o bir altını bari bir bilete ver. İstasyona kadar 23 altını yedin bitirdin. İstasyona kadar 23 altın gitti elinden. Bari istasyondaki o altınla bir bilet al da yolda aç yayan kalma. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Bu 24 altınını 24 bin altın yapan, 24 altınını 23 altınını harcayıp bir altına düşüren arkadaşına veriyor bu tavsiyeyi. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. İkram sever. Hem belki merhamet eder. Ettiğin kusuru o yani 23 altını harcamanı bunu da affeder. Seni de belki tayyari uçağa bindirir. Bir günde mahalli ikametimize yani yaşayacağımız yere gideriz. Yoksa o elinde kalan bir altını da bir bilete vermeyip onu da har vurup harman savurursan iki aylık bir çölde aç yayan yalnız gitmeye mecbur kalırsın. Anlaşıldı mı? Ne kadar güzel bir misal değil mi? Şimdi bu misalle namazın ne alakası var? 24 altının konuyla ne alakası var diyebilirsiniz. İşte şimdi tam onların bağlantısının kurulduğu yere geliyoruz. Acaba şu adam inat edip o tek bir altınını bir define anahtarı hükmünde olan o bilete vermeyip muvakkat geçici bir lezzet için sefahate sarf etse ulan dese lan battı balık yan gider 23 altını zaten kumardı vardı yedik o bir altını da oradan saçma sapan bir şeye harcasa gayet akılsız zararlı bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Biz bu tabloyu görsek ne deriz? Ulan ne gerizekalı adamsın ya. Ulan çıktın yolda 24 altının 23'ünü yedin. Ulan bari şu bir tanesiyle elinde kalan altınla bir bilet al. Değil mi? Gidelim ikamet yerimize. En azından deriz ki yolda ya işte sayın efendim ben yanlış yaptım. Yolda sarvurup armağan savurduk. Ama bilet aldım meskene sizin istediğiniz şeye ulaştım ben. 
O da kerimdir, rahmet eder, affeder, bağışlar belki farklı bir rızık, erzak gönderir. O kaybettiğimizi karşılarız. Ne kadar mantık değil mi? Ya kardeşim ben şimdi onunla uğraşamam dese. Biz bunu dünya ve hayatta böyle bir adama ne deriz? Ulan ne gerizekalı bir adamsın deriz ya. Demeyiz mi Furkan? Deriz. İşte ey namazsız adam. Biraz ağır olabilir, nefislerimize zor gelebilir. İşte ey namazsız adam. Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Bakın o misalle hakikati nasıl birleştiriyor. O hakim ise Rabbimiz, Halikimiz, Yaratıcımızdır. O ki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şevk ile kılar, diğeri gafil ve namaz kılmayan insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. Bakın 24 saat her bir saat neymiş? Bir altın. Müthiş bir örnek. Ben bunu ilk okuduğum zaman çok hoşuma gitmişti. Herkese anlatın bunu. Çocuğu anlat, büyüğü anlat, yaşlıyı anlat. Herkese anlat. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. Peki hani bir yere gönderiyordu ya bir çiftliğe yaşamalar için. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre gireceğiz değil mi? Haşre meydana çıkacağız değil mi? Ebede gidecek insan yolculuğudur. Neye göre? Amele göre. Takva kuvvetine, günahlardan kaçınmana göre o uzun yolu mütefavit farklı hızlarda yol alır. Yani o yolculukta Kabre girdik ya arkadaşlar. Cennete gidene kadar bazıları arabayla hızlarını anlayın. Bazıları uçakla, bazıları trenle, bazıları da yürüyerek gidecekler. Peki o neymiş? Bir kısım ehli takva berk gibi, şimşek gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi. Hayal gibi ne demek? Sürete bakın. Bakın öldük ya, kabre girdik ya, istasyon kabirdi ya. Cennete ulaşmak bazıları için ne olacakmış? Hayal gibi. Hayal süreti. Mesela şu anda benle beraber hepiniz böyle nereye gidelim? Yok, dünyada bir yer söyleyeyim. He? Ağır, ağrılı ya. Bayburt'u geç. <gülüyor> Ağrı Dağı'nın tepesine bak. Hayal süretiyle gidiyoruz. Bak gittik. Bu kadar hızlı. Yani ne araba, ne tren, ne hiçbir şey. Bu hıza yetişemez. Bazıları böyle gidiyormuş. 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde yol alır. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikata iki ayet ile işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat. Beş vakit namaza Abdestle kafi gelir. Bakın arkadaşlar. 24 saatlik bir ömrümüz var. Gün içerisinde bir gün. Her bir saatimiz bir altın değerinde. Bir altın. Ve biz o 24 saati nasıl değerlendiriyoruz? İstatistiklere bakmışsınızdır. Tuvalette geçen süre 24 saatte. Değil mi İsmet? Yemek yerken geçirdiniz süre. Uyurken geçirdiniz süre. Televizyon izlerken geçirdiniz süre. Çalışırken geçirdiğiniz süre bakın. Mesela tuvalette geçen süre. Mesela sende 10 dakika. Erhan da 45 dakika. O da iyi bir anında dek gelirse. Adamın düşünün bak her gün 45 dakikasını tuvalete veriyor Erhan ya. Adamın ömrü orada geçiyor yani. Ya düşünün. Ve düşünün 24 altın değerinde her bir saatimiz ve neleri harcıyoruz. Saçma sapan şeyleri harcıyoruz. Örneği hatırlayın. Ne demişti? Hiç işine yaramayacak, saçma sapan, kumara mumara faydası olmayacak işlere harcar dedi. Biz de öyle değil miyiz? Bir günümüz değil mi? Sabah uyanıyoruz. Saçma sapan şeylere zamanımızı harcıyoruz. Saçma sapan şeylere zamanımızı harcıyoruz. Hiçbiri bize faydası olmayan şeyler. Ömür sermayesini harcıyorsun. Madem harcadın, elinde bir tek saatin kaldı. 
E, namaz kılmakla, abdest almakla beraber senin ancak bir günde bir saat vaktini alıyor. Ne diyor bize üstad? O bir saatini bari diğer 23 saatini mahvettin. O bir saatini de abdestini al. Parça parça onu da bir anda da değil. 10 dakika biri, 7 dakika biri değil mi? 12 dakika biri. Böyle parça parça o bir saatini de bilet olan namaza ver. Bilet ne kadar önemli. Çünkü kabre giriyorsun. Seni çok büyük bir yolculuk bekliyor. Kabre gireceksin değil mi? Melaike gelip seni alacak. Ala illihim mi? Siccilim mi? Nereye gideceğim belli değil. Büyük bir yolculuk var. Berzaha gideceksin. Mahşere çıkacaksın. Oradan sonra sırata gideceksin. Sırattan geçeceksin. Büyük bir zaman dilimi var. Yolculuğun var. Bu yolculuğunu o namaz kısaltabiliyor işte. Namaz seni... Takva kuvvetinde varsa, amelinde Allah rızası içinse, bir anda hayal suretinde cennete gidebilirsin. Ama o namaz da yoksa, hatırlayın ne demişti? Akılsız, zararlı, bedbat o adam gibi, onu da saçma sapan şeyler harcayıp, onu da namaza vermesen, e, soruyorum karlı bir iş yapmış olur musun? Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf akıl, akıl dışı hareket eder anlarsın. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek yapmıyorlar mı? Bin adam iştirak etmiş. Kazanç ihtimali kaçta kaç? Binde bir. Binde bir. Yarım alını vermek. Akıl bunu kabul ederse halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Yapmıyorlar mı böyle? Bu ihtimalle veriyorlar. İhtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını yüzde 99 ihtimal ile kazancı kesin bir hazine ebediye vermemek. Allah Kur'an'da söylüyor, değil mi? Namaz kılanların Nasıl bir mükafatla mükafatlandırılacağını anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Doğru mu? Kaç tane ayetinde? Namaz kılanlara cennette, saraylar değil mi? Aklına hayaline gelmeyecek nimetler, muhteşem rızıklar, köşkler, sevdikleriyle beraber bulunacağı o muhteşem bir zaman dilimi. Ebedi mutluluk diyarı, cennete alacağım sizi diyor. Namazdan bahsediyorlar. Defalarca bahsediyor Allah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmanın neler kazandıracağını söylüyor. Allah katında ne kadar değerli bir ibadet olduğunu söylüyor. Anlatıyorlar da anlatıyorlar. Namazdan daha değerli bir şey yok. En büyük ibadet. Allah çok değer veriyor. Bir hazine yebediye vermemek o bir saatini. Yani o bir saat namazı ayırmamak ne kadar hilafı akıl, akıldan uzak düştüğünü ve hikmete zıt hareket ettiğini ne kadar akıldan uzak Düştüğünü ve yaşadığını kendini akıl zanneden, akıllı zanneden adam anlamaz mı? Halbuki ne kadar güzel bitiriyor bak. Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Namazı kimin hoşuna gitmiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ruhun değil nefsin hoşuna gitmiyor. Yoksa ruhen namazdan büyük lezzet alıyoruz. Çünkü bizi yaratan Allah. Dikkat edin. Ruhun rızkını ibadete koymuş. Yani namaz kıldığınız zaman ruhen gıdalanıyorsunuz. Ruhunuzun gıdası Allah demektir. Ruhunuzun gıdası namaz demektir. Ruhunuzun gıdası oruç demektir. Zekat demektir. Hac demektir. Ruhunuzun gıdası iyilik yapmaktır. Ruhunuzun gıdası Allah'ın helalleridir. Ama nefsin hoşuna gitmiyor. Nefis istemiyor. Nefis çalışmak istemez. Nefis kep keyif üzerine yaşamak ister. O da bizim sol taraftan gazlıyor. Şimdi namaz kılacaksın çok zor var bilmem ne var. Gece geç oldu şimdi yatacaksın kalkacaksın bir sürü böyle bize işi zorlaştırıyor. Ama hakikat bu değil. Çünkü sizler de biliyorsunuz Allah da söylüyor. Kalpler ancak 
Allah'ı zikretmekle mutmain olur, huzur bulur. En büyük zikir, en güzel zikir, en keyifli teşekkür, en büyük hamd namazdır. Yani namaz kılan bir insan ne yapar? Huzur bulur. Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Adam sabah işe gitmek için bana anlatıyor. Altı buçukta evden çıkmam lazım abi diyor. Altı buçukta işten çıkacaksın. Nerede çalışıyorsun? Preste çalışıyorum. İşte böyle ağır metal işçiliği. Güzel. Çıktın kardeşim abi diyor işte çıktık. Altıda da işten çıksak eve geldik. Sekiz oluyor. Haç atım çıkıyor. Kaç para alıyorsun kardeşim işte. Asgari ücretin biraz üstü. Adam düşünün bak. Bu adama diyor peki kardeş namazlarını kılıyor musun? Namazları kılmıyorum abi. Çok yoruluyorum. Yani çok yoruluyormuş, namazlarını kılmıyormuş. E iyi de arkadaşım, insan akıllı bir varlıktır. İnsan ona, Allah ona akıl vermiştir. Sen madem akıllısın, madem geleceğini düşündüğün için çocuğunun geleceğini, karının geleceğini, belki torununun geleceğini düşündüğün için çalışıp ev almaya, araba almaya çalışmıyor musun? İyi de senin geleceğin dünyayla sınırlı değil ki dünyayla bitmiyor ki. Madem geleceğini düşünüyorsun öyleyse hakiki geleceğin istikbalini düşün. Hem dünyana çalış hem ahiretine çalış. Çocuklarına cennette köşkler al. Değil mi? Eşinle cennette beraber ol. Orada ebedi mutluluk içinde yaşayacak bir çaba ve gayret içerisine gir. Yoruluyorum diyor. E bire gafil kardeşim ah, kaç saat çalışıyorsun 4000 lira için buna itiraz etmiyorsun da bir saat o da 5-6 dakika alan bir ibadette mi yoruluyorsun? Bu nasıl bir yalandır? Bu nasıl bir yalandır? Hem namaz kılanın güzel tarafı ne? Bitiriyorum. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri mükafata bakın. Namaz kıldık. İkinci karı ne? Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri. Mübah dünyevi amel ne demek? Yemek yemek, uyumak, eşinle çocuğunla ilgilenmek. Bütün bu hepsi yani. Güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Sadece namaz kılanlara özel ha unutmayın. Yani namaz kıldığın zaman Allah senin diğer bütün dünyevi mübah amellerini... İbadet sevabı vererek sana veriyor. Yemek yemen, oturman, uyuman, eşinle gezmeye gitmen, çocuklarını parka götürmen ne varsa. Bu surette ne oluyor? Bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ebedi yapar, ipka yapar. Hatırlıyor musunuz misalde ne demişti? Yaptığı bir ticaretle bir ne yapmıştı? 24 altınını 24 bin altına çevirmişti. Birini bire bin etmişti. İşte o ticaret neymiş? Namaz kılmak. Şimdi soruyorum. Bunca nimeti gördüğün halde. Böyle bir Allah'ın kainat misafirhanesinde olduğun halde. Böyle dünyada nimetlendirildiğin halde. Bu kadar nimeti gördüğün halde insan bir teşekkür etme ihtiyacı hissetmiyorsa Allah'a karşı... Zaten insanlıktan uzaklaşmaya başlamıştır. Bir an evvel insanı hasretlerini geri alıp ya ben insanım. Bunca verilen nimetlere karşı teşekkür etmek benim yaratılışımın gereği. Çünkü ben insanım deyip en büyük teşekkürü, en büyük hamdi, en büyük minnettarlığı hak eden Rabbime namazla bunu yerine getirmem lazım demeli.